这是你江罗阿姨。坐了，我等了一个多小时才坐上汽车。对不起啊，叫你们久等了。我去拿杯水。我也去。哎，怎么？你不是有喝的吗？我我陪姐姐去。你怎么那么没礼貌啊？回去。我不啊！姐，你说咱该怎么办呢？要不要报告姥姥？干嘛报告姥姥？说啊，说只要发现咱爸和这妖精在一块儿的话，就马上向姥姥报告。原来你是姥姥小特务啊！我才不跟你当狗特务呢。哎，你骂我。我们白开水。哎呀，那也不能给姥姥打小报告啊！你要的水，谢谢。最瞧不起的就是打小广告的人。我觉得俊俊好像对我有点特别对立。关键是宋正，宋俊没问题，他弟弟啊可崇拜他姐姐了。他姐姐干什么都跟他学，真的。你不是说他是老婆的心头肉，老婆的眼珠子，差点啥也都融不进去吗？我告诉你一点心得啊，孩子是最单纯，他们最容易识别真假。你要是真心对他好啊，他若是哑巴吃元宵，心里有个数，你装不了假，就跟装不了病一样。人后面怎么点餐呢？要两杯不花钱的白开水，在这待半天，没完没了。不就一白水吗？我们怎么白喝了？水不花钱呀！别总想着占公家的便宜。我们占谁便宜了？我们占你便宜了吗？不就一快餐店吗？有什么牛的呀？啊！你这是干嘛？小丫头片子，闹什么闹啊？你说什么呢你？什么小丫头片子？不就要杯水吗？我们买了那么多东西，我们要杯水，怎么了？不应该吗？就是大礼拜天呢，您全家人高高兴兴在这儿吃顿饭，受你们这么多气，怎么服务呢？你们这啊，给你妈拿着，她不是我妈。走吧，俊俊。宋正，去哪儿？我们吃饱了，我们吃饱。哎，都别围着呢。这有汉堡，过来。觉得你不应该搞这种突然袭击。你现在把局面搞这么僵，以后该怎么办？我是想公共场合，人多不是热闹吗？容易感冒。那你也应该事先跟孩子打个招呼呀。平时礼拜天都是你们父子仨一起过的，孩子最期盼这一天。自从孩子妈妈去世以后，都是礼拜天都是你们仨过的。你说突然跑来一个我。孩子肯定是接受不了。那要是换了我，突然一个女人，半生不熟的，你说我也会不高兴。这不是诚心来破坏吗？太太破坏，没那么严重
，对你来说不觉得，对孩子来说就是很严重。你快点儿！你能别老拽着我吗？我可是个男孩。谁让你那么胖，走路那么慢的？你你每回每回一出门就往死里拽我。有一回，你看。你看，都给我拽轻了吗？那不是怕拉不住你吗？怕你被车给撞着吗？我怎么觉得宋兵挺像的？你没，你没感觉过吗？是我跟宋兵进展的挺好的，我本来都快交上朋友了。对，我还送给他两张电影票。你看，你看，你看，你看，我说什么？你们之间现在有秘密，他可没告诉我。姐，你就别走那么快了，我都快累死了。咱坐车行吗？嗯，哎，嗯，乖，那你先答应我件事儿。什么事儿？今天晚上呢，我得去看场电影。什么电影啊？你就甭管了，老了要是问你的话，你就说咱俩一块去啊。我要答应了，你怎么信我呀？一篇作文，嗯，两篇。成交！哎，我还没说成交。必须成交！扣哥，哎呦，来，走！哎呦，慢点。以前在那的那辆红车怎么没有了？前两天来了一个男的，把他买走了。男的？那他买女车干什么呀？他说是买来送礼的，送给他未婚妻的。哟，怎么回来了？你爸不是说晚上给你们送回来吗？不想玩了呗。闹矛盾了，你姐跟你爸拌嘴了，也没有，中午吃多了，然后困了，想回来发会儿呆。他跟谁说话呢？连姥姥都不喊一声就跟我说上话了？我话没说完呢。姥姥，你想干什么呀？我一礼拜没睡好觉了，我想睡会儿午觉不行啊。把他给我叫出来！他干了一件好事，我还没清查。清查完了，我还得处理。去去去，给我叫出来！叫出来！叫出来！猫真啊，您自个儿跟他说，干嘛老让我？ Year, 我这不紧张。我不跟他说话。什么时候他跟我道对不起，我什么时候再搭理他。姥姥，有什么事儿您跟君君说吧，我在这儿洗耳恭听，行了吧？问问你姐姐，为什么在同学当中做买卖，搞投机倒把？谁投机倒把了？不是投机倒把是什么呀？一双穿过了的溜冰鞋卖给同学，还卖了个黑市价。哎，这怎么是黑市价呀？今年溜冰鞋涨价了，您知不知道啊？不信您去西单商场看看。再说了。我这个鞋还是出口转内销的呢。我爸当时给我买的可是内部价钱，他给人家运动员拍照片，人家才答应给我们带一双的，要不然根本不值这个价。我还当什么事儿呢？您就要查办了。姐，你真把那双溜冰鞋给卖了？那当然，他还得意呢。你这姐姐啊。要当掌柜的了，多会做生意呀、啊！啊，一双穿了几回的鞋，卖的价比买的价还高。你说，他是不是比那自由市场上的肉贩子、菜贩子还会坑人呐？咱家该发财了。有人买，有人卖，人家也没说我的买卖不公平啊。现在改革开放了，这叫做健康的供求关系。有人买，人家里老人
，跟我说了，啊，你们家铮铮多聪明啊！我们家兰兰太傻了，把自己存的那点钱全给铮铮了，换了双旧鞋。我给人沏的茶，人一口没喝。他妈妈不愿意没用啊，他用他自己钱买的。宋俊，叫你姐姐赶紧把钱给人退回去。姐，你听见了吗？老让你把钱退回去。我不退啊！还有，你姐姐在班上跟同学还借了钱，借了不少，我会还上的。宋军，过来。我问你，你姐姐打算拿那么多钱干什么呀？她那双鞋卖了几十块。又跟同学借了那么些，他买什么需要那么些钱呢？他什么也不买，我信吗？我是昨天才当你们姥姥，没把你们琢磨透，那么容易受蒙蔽。他拿那么些钱，肯定不是干什么好事儿。不是的，姥姥，我姐就想买那辆车。将军，什么车？出口转内销，好好的买什么车呀？我我好好的怎么就不能买车了？你告诉我，学校离家里这么近，你买车干什么？英语老师搬家了。你怎么那么多嘴啊你啊？我没说什么，英语老师住他爸妈家去了，上英语课得换好几趟车。今天的事告诉老太太，应该不会吧？宋俊啊，虽说跟他姥姥好，但是遇事还是听他姐姐的。嗯，你说，你送给宋正两张电影票，什么电影？美国的那个《音乐之声》，说特好看，得过奥斯卡。为什么咱俩不去看呢？那时候你正惹我生气呢，切，又来了。你说宋真会跟谁去看呀？找个好朋友呗。男的女的？肯定是女的。那可未必。我有点害怕。怕什么？你说他万一跟一个男的去，我这好心不是弄成一个早恋了？等会儿。干嘛呀？干嘛呀？拍一张。去去去！守着你那么大的摄影师，还跑这儿来拍，我冤大头啊！我走走走。我说的是结婚照。
你怎么不早说呀？看那样。呃，来，好了，看看这边啊。等会儿，等会儿，我们先整理一下，没问题了。来，好了吧？好。好，来看这边。哎，这女同志要再往男生上稍微来一点。哎，对，再稍微来一点。哎，多了，多了，啊，回一点。啊，好。他手都没法抖啊。哎，师傅，我们这儿准备好了，您的怎么样？师傅，你那有什么问题吗？我这马马上来。哎，好，哎，好。您要是好了，您就拍吧啊。哎，好。好，我们马上好了。哎、你怎么了？哎，宋宋老师，不好意思啊，让你让你见笑了。小心点啊。哎，你好，你好。去年在摄影协会听过你的讲座。哦，是吗？啊、哦，对对对，没想今天能在这儿见到你，还到你，哎、真荣幸，很荣幸。刚才我一看是你坐这儿，这脑袋一下也懵了。嗨，也不利索了。不至于，不至于。这样吧，小伙子，哎，好，嗯、呃，你听我们的好吧？哎，行行。呃，我们做好了，然后我说一二三，我们笑一下。您看我们笑了，就按快门。哎，好，好吧，行，哎，行，听您的。别紧张，哎，好，行行行。我我我，准备好了哈！哎，好了好了好了，我我我我说了啊！哎，好了，一、二、三，我们笑一下。哎，娟娟，干嘛呀，姥姥？你爸怎么没跟你们一块儿回来呀、啊？他有事儿，什么事儿？遇上一朋友，什么朋友？孙娟，哎，干嘛呀，姥姥？你问他什么事儿？那您得先松开我啊！你先照我说的做。干嘛呀，姐？帮我倒杯水来，让他自己倒。姥姥让你自己倒。我去开门。来了。哎，爸。进去。姥姥呢？姥姥。哎，俩孩子交给你，你倒好，让他们自己回来了。啊，我遇见一个一个朋友。姥姥，你看我说的没错吧？你姐呢？哦，睡觉呢，她累了。啊，妈，要是没别的事，我就走了。走吧。哎，爸爸再见。哎，再见。哎，雨生哥，爸，你怎么又回来了？舅舅。俊俊，舅舅，你怎么不圆一声啊？那你怎么不看一眼呢？哎，俊俊，让舅舅快进来。嘿嘿，姑姑，舅舅，你怎么又带的是香蕉和橙子啊？那你想吃什么呀？我想吃草莓。俊俊，叫你姐姐烧水沏茶。姐，姥姥让你烧水去，你帮我去烧吧。那你就不看看舅舅了？我不看了。哦，我知道了。你是怕姥姥和舅舅看见你这头发，说你这头发是跟那妖精后妈学的？你胡说什么呢？我没骗你，姐，这真的。不信你看看你，你这你这头发真的特像他。我怎么会像他呀？哎，行行，那你出去吧，出去。哎呀，出去吧，走吧。过河拆桥，嘿
，你过来的时候碰上那玉生哥没有？呃，碰上了，他没看见我，我看见他了。怎么没带上孩子出去啊？他还顾得上孩子？不是没礼拜天都带着孩子出去玩玩吗？哎，甭提他，一提他我心脏就不得劲儿。水烧上了吗？烧上了。哎呦，小祖宗，谁让你烧水了？哎呦，有孩子怎么玩火呀？你看，哎呦。看见没有？水还没烧热呢。你看，一眼看不见。怎么是空壶啊？哎呀，跟你说过多少回了啊？不许你碰火。你姐姐呢？我又没烫着。烫着了还了得？那我姐不是十岁就会做米饭了吗？真的没烫着吧？嗯，俊俊有进步啊，都敢烧开水了。我的烟火呢？来，姑姑，不是我说您啊，您疼俊俊就应该让他锻炼锻炼。这么大个小伙子，烧个开水什么的，那还不是应该的吗？他爸爸都跟我说过，俊俊这孩子什么都好，就是太懒。这懒可不能怪他。哼，他爸爸好意思。俩孩子我给带着，他还评头论足。你看看，我把这孩子养多吧。你瞧瞧，瞧瞧，看看这肉瓷实不瓷实？哎呦，哎呦喂！你看看是真瓷实还是假瓷实？哎呦，真瓷实！哎,哎，一眼看不见都不行。这俩孩子要是让他爸带着，不定给你带出什么样来呢。哎，姑，您别弄了。我那儿带着茶呢，续点水就得。光这品德就得让你操碎了心。你看看他交的女朋友，你，我一我看就跟社会上的渣子没两样。哎呀，姑姑，您看人不能光看表面啊。他除了表面还有什么？姑姑，不过有个事儿我还真得提醒提醒您。但是我说了，您可千万别生气啊！你说吧，我还有什么气可生？我看我雨生哥那架势啊，那事儿是八九不离十了。哎呀，你跟我七绕八绕的，跟藏猫猫呢？你有话直说。走。我刚才骑车到大门口的时候，看见我雨生哥和那个江路一块骑车出去了。不要脸！您瞧，您瞧，您这说了不生气的，您这我能不生气吗？啊，他就，他就，他就公开的就敢在我眼皮子底下勾搭你雨生哥，这不是，这不是向我挑衅吗？欺负到我头上来了！哎呦，我这一提他，这是我的心脏就不得劲儿。你喝口水，喝口水。走，韦德，开车带上我。我找那妖精去，那可不行，那可不行。您坐着，您听我说，你们要是见了面，万一话赶话，嘴顶嘴掐起来了，您这心脏病再犯了，那才是得不偿失呢。那你就眼看着这妖精把我这半拉儿子拉走。是啊，我还剩多少日子呀？哪天我这心脏不合适，什么时候都可以一撒手，一闭眼走人。可我舍不得我这俩外孙，你说小俊俊，他还不到十二岁。哎呀，姑姑，您别瞎说，不会的，不会的，您身体好着呢。哎、我可怜的小云呐，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，您别急，要不我我我替您跑一趟。那。那你就去一趟吧。哎，喝点水。赶紧的。哎，没人打球了。快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点。哎呦，咱们有无数之客哎。我看你不在，我就在门上留了个条。我正要走，你是回来了。算计好了吧？趁我不在的时候，拿一条
，啪，贴在门上，算是首长关照过，是不是？你就冤枉我吧，你就。哎，你们还没见过面吧？我来介绍一下，这位是呃钱伟德，我是铮铮和俊俊的舅舅。哦，你好，江璐。我怎么看着有点眼熟啊？见过我？想不起来了。伟德。你是无事不登三宝殿吗？嗯。啊，那你们聊，我先上去哈。哎，哎，头盔。走吧。真够懂事的，见我来了马上回避。看你来没什么好事儿呗。不是没什么好事。要不咱还是上去吧，别让他多心。回头还真以为我是来搞什么阴谋来了。看你那一脸的阴谋，连我这迟钝的人都看出来了。谁？我打点水。啊、你接着聊。哎。哎，你好。说吧，咱们还是上去吧。上去。啊。行，上去。老太太让我呀，找她谈话，告诉她说，咱们家除了你之外，没有一个人欢迎她。琢磨这事儿，怎么也得跟你先说说吧。太谢谢你了，我告诉你，她现在才是这儿的女主人，还得看她欢迎不欢迎你。你别这么重色轻友，行不行啊？我是把你当自己的老哥，我才应了老太太，我来，我来，我上这儿干这个处理不讨好的事儿。老太太可是为你的孩子们着想啊，现在身体都快不行了。老太太怎么了？说心脏不得劲儿啊！现在没事了。哥，我跟你说一句爷们之间的话啊。天下的女人多的是，女人怕老了嫁不出去，男的怕什么呀？你这岁数正当年呀，你急什么呀？雨生，哎，雨生，那个煤气怎么开呀、啊？对不起哈、啊，水一会儿开了，我给你沏茶啊。啊、哎，没事儿。你看看这个阀门怎么开的啊？连这都不会啊？啊，我把这看着啊。这是煤水管阀门，阀门比一般的阀门啊不一样，往相反的方向转。别闹，这是打开了。会不会爆炸？不会的，看着啊，往这边。这个是盐，这个千万别动。我姐，我姐是干嘛的？洗东西的，别管了。哎，真的别麻烦了，我吃不下。那哪行呢？我就喝点水就行。你还想喝水？<笑>哎，你们接着聊，接着聊。哎哎哎，能不扩大事态？哎。骗姥姥啊！哎，我走了啊。嗯。能不扩大事态，咱就别扩大事态。老太太的用心是良苦的，这点你不否认吧？再说了，老太太这么多年辛辛苦苦的给你带这俩孩子，没有功劳还有苦劳呢，是不是？那姐弟俩
各个方面来说都是很优秀的。整整多要强，又有礼貌，往往一般的孩子堆儿里一放，那打眼一看就是不一样。你你不能说这跟老太太平时的教育没有关系吧？再说了，这个时代，什么东西变得都特别快，尤其这十六七、十二三的小孩，那是跟着好人学好人，跟着。你说这话什么意思？你说他不是好人，有点事儿。老太太看不惯他，老太太看得惯的东西现在越来越少了，连宋征他都看不惯。你怎么这么死心眼儿啊你？哎，雨生啊，啊，这黄瓜，呃，是切丝儿还是切片儿啊？凉拌黄瓜，你拍拍就得了，啊？怎么拍啊？我过去啊。对不起啊，对不起，一会儿就好啊。怎么怎么拍呀、啊？王华，拿起刀背儿来。嗯。啊，好好，过来过来，好好好。我真的不吃，我真的不吃。哎，接着聊，接着聊。哎哎哎。哎对不对票？给你十块，我再加五块行吗？哎，等的人还没到呢。你把票卖给我，我出高价。讨厌。宋周，杨老师，杨老师，杨老师，这么漂亮一妞，就等于老师啊。呃，你今天有点不太一样。那我今天什么样呀？那那咱们先进去吧。啊，好。到的啦，到的喽，到的喽。没事吧？没事儿。嗯，看这么二白，你说那个干嘛？弄得我。对呀，刚才江露在这儿，你说呀。来，不好意思，献丑了哈。哎，有酒吧？啊，哎，太好了，太好了。哎，雨生，嗯，我有点事儿，我得先出去一下，你们俩慢慢吃。什么事儿啊？回来再告诉你。你吃点东西再走吧。就来不及了。你慢慢吃，我一会儿就回来啊，我一会儿。哎，坐吧。你看这这这，刚弄好他就走了。行，行了，他走了，你就消消停停说吧。同志你好，能让我进去看一下吗？这都几点了，你跳呢？孩子在里面。孩子啊，我们没放孩子进去啊。是这么回事儿，那个我女儿啊，她偷偷的把我的电影票拿走了。她今年才上高二，我是担心呀、啊，她带了什么不该带的人来看电影。您让我进去看一眼，就一眼行吗？那都要像你这样的，里边的人还怎么看电影啊？
，那要不您帮我看一眼呢？我啊，我没那义务。您这什么态度呀？哎，我什么态度啊？哎，你这，啊、算了，看你是个女的，不愿意跟你一般见识。你有票吗？有票就借，没票走人。未便吃了，还真叫好。谢谢谢谢，不谢不谢。来来来来，家里坐，不来不来，我这儿还得把被子赶紧晒出去呢。走了啊，瞧您忙的。哎，你们家征征多懂事儿啊！那丫头啊，除了不懂事儿，别的都还好。您是怎么教育的？多有礼貌啊！那天我在小卖部见他打电话，他说：“喂，请您找一下某某接电话。”瞧这嘴巴，谁听了不喜欢呢？这家里有电话，他让小卖部打什么公用电话呀？哎，我也琢磨呢，一个电话五分钱呢，这花的不挺冤枉的？他给谁打电话呀？那我怎么知道啊？人家孩子有孩子的事儿呗。哦，好像是个姓姚的。哦，是什么事儿？您听见了吗？这我怎么能听呢？不成了偷听了吗？<笑>也没什么大事儿，就是看电影的事儿，好像是请姓姚的看电影。来来来，你进屋坐。不了不了，我这有好茶。铮铮和俊俊都不在家，来吧。哎，我刚才还看见俊俊呢。不会吧？下午他姐姐就带着他去看电影了。我见他就在小光家呢。我先走了啊。哎，吴主任，你回来，你回来。你刚才说什么？嗯，我看见俊俊在小光他们家呢。小光，啊，我走了啊。哦，您您慢走啊。宋俊，宋俊，宋，哎呦，老妹妹，哟，您在这儿？不是那几个孩子在我们家看电视呢，这么会儿看不见，想大外孙子了。<笑>我让他回去，让他回去做作业去。宋军，还是反听不出来。哎呦，老妹妹，你也是啊，在我们家，我们吃什么，他吃什么，磕不着，碰不着的，你说你担心什么呢？不担心，该做作业了。<笑>我们回去，谢谢奶奶，谢谢奶奶，甭谢，再见啊！哎，慢走啊！哎哎，再见，哎，再见。<笑>你写鱼呢？去看电影了。你怎么没去啊？嗯，去了不好看，回来了呗。嗯，穿着新穿着我上楼。哎，你爷俩就合着伙撒谎骗我。哎，我哪撒谎骗您呢？唱好了。
过来。你和你姐一出咱们家大门，你们俩就分手了。姥姥说的对不对？对。他跟姚健去看电影了，是吧？姥姥，这个我真的不知道。我全知道。你甭包庇你姐姐。我再问你，那电影票谁给的？是。是楼上那个三零二那个。你你是说那个姓江的？啊。好像都都得找个娘家人，是吧？他他他遇遇见点什么事儿，他能靠一靠，也能给他撑撑腰啊。我只不过是尽一个晚辈的责任。换一句话说呢，就是我只是在扮演一个老太太娘家人的角色。所以你要恨我，你就恨吧。还有一个事儿，我必须得告诉你。不过听完你可千万不许生气。说，你真的不许生气啊！哦。前些日子我见过江路，你猜是怎么见着的？我怎么知道？他跟一个秃顶的华侨上了我的车，在车上好像在商量结婚登记的事儿。没想到吧？现在这秃子换成你了，你他妈想揍是不是？你别火啊！我是把你当老哥，我才说这事儿，别人我犯得着吗？反正该说的我也都说了，以后你自个儿掂量着办吧。我先走了。哎，说烧水这么半天也没烧水。哟，怎么走了，韦德？不多坐会儿。那个，该吃的也吃了。该喝得喝了，该说的呢，我也都说过了。医生答应你了。对了，我想起来了，我知道我在哪儿见过你了。民政局门口，你跟一个秃顶的华侨上了我的车，旁边站的是你姐姐吧？那个怎么样？是这么着，我听说您是一个人过，自个儿吃饱了，连狗都不用喂，是吧？您可以玩双保险，可是我姑姑这一大家子可玩不起，也赔不起。而且我哥那人特直，还有点缺心眼儿，像您这么聪明的人，你说完了吗？走好。你去哪儿了？去我老师那儿。你是想给我们腾个地方，让我们说说话，是不是？是。饿了吗？饿了，我给你下碗面啊。不用。
这人铁饭是高，生了一肚子闷气啊！这是个问题。谁生气了？还说了，五官都变了形了，谁呀、啊？你怎么想的呀？想什么呀？人家不是来劝你跟我分手的吗？他能做得了我的主吗？你打算来看到底啊？你要是想打退堂鼓啊，赶紧撤，大不了我后半辈子接着打工棍呗。舍不得吗？你凑合着这辈子跟我过吧。臭恶心！你就那么大把握？以为我离开你就后尘啊？哟，这么自信啊？要不然咱试试？干！哎呦哎呦哎呦！切手了，切手了，切手了！别吃凉东西，姥姥给你热热再吃，吃坏肚子。哎，俊俊。你姐姐怎么跟他认识的？那新疆的，嗯，我不知道，他俩好像早就认识，还挺好的。我爸带我和姐姐去吃汉堡包的时候，我姐还对他笑呢。你爸爸让你们俩跟那新疆的在一起？哎，姥姥，我爸和他是不是快结婚了？他们俩可好了，在桌子底下他俩还手挨手的呢，我都看见了。姥姥，他们肯定要结婚了吧？哎呦，我不让你吃凉炸狗，你这这不听话，讨厌！一个儿都这么不听话，还跟着我干什么呀？找你爸去吧，走吧，让那妖精后妈治你们。Small and white, clean and bright. You look happy to meet me. <笑>谢谢你，宋娟。谢我干什么？这首歌我以前只在收音机里听说，但现在我在大屏幕上看见了，感觉完全不一样。我也是第一次看到原版的。<笑>我感觉我的眼睛和耳朵全部都不够用了。<笑>我不光说你了，我也一样。对了。嗯，我送你回家吧。呃，不用了，我们家太远了。远才要送呢，你一个女孩子还要倒一趟车，你这不存心叫我提心吊胆吗？嗯、停车吧，我们就在这下了。你说什么？我就在这下了。我听不见。我说我就在这下了。<笑>干嘛呀？啊！现在你就怕成这样，以后你怎么活啊？我告诉你，迟早老太太会接受你的。在接受你之前，你就做好准备吧，地覆天翻。好了，做好了，咱们走。赶紧脱鞋，要不明天上学又该起不来了。姑姑啊，我一听就是您，我就是韦德。韦德呀，我求你办的事儿，你得赶紧呐！哎呀，姑姑，我已经去过了，谈过了。你怎么谈的？行了，就到这儿吧。干嘛？看见。有谁看见啊？好，回去吧。
楼道黑，当心点啊！哎，哎，你路上也小心啊！没事，别开那么快。好，快走啊！我看你上楼，你灯亮了我再走。怕楼道里头有劫道的呀？那没准儿。好吧，我走了啊！再见。要是 Mary 呀跟 Trap 上校他们先相爱了，那他们的孩子还会接受 Mary 呀吗？哎，那是另外一个故事了。所以啊，那些孩子都是幸运的，他们先接受了一个老师，然后接受了一个朋友，最后呢，接受了一个继母，一切都那么完美，那么自然。艺术是虚构的，所以才这么让人向往。那现实为什么不让人向往呢？你这句话什么意思啊？我也不知道。哎，怎么又下来了？牛肉干，我们团里的人给的，来，怕你路上犯困，嚼一嚼啊。回去吧，路上骑慢点啊！好。哎，车站都过了，你要去哪儿啊？宋征，有什么不高兴的事情，能告诉我吗？我就是感觉，我现在特别孤独，那种无助的孤独。我现在特别想我妈妈。如果我妈妈在的话，我就不会有这种感觉。一个人有妈妈，比有什么都强。别呀。你怎么会孤独呢？有什么我能帮忙的吗？谢谢。能，能告诉我为什么？没事，我可能就是触景生情了吧。谢谢，咱们走吧。管管管，您的事儿我能不管吗？我让你去单独跟他谈，别让雨生知道啊！是啊，可是我怎么想都觉着不地道，所以我就想先跟雨生哥打个招呼。谁知道那女的也在那儿。嗨，我就跟你说吧，要谈只能找他一个人谈，那雨生还不向着他护着他？我跟你说，那女人就是一张勾魂牌。雨生的活就在他那儿呢，雨生这么一掺和，你还怎么谈呢？这我早料到了。哎呀，该说的我都说过了，而且话都说的挺重的，这下我算是彻底把雨生哥得罪了。这怎么能是得罪他呢？这是为他好，以后等他明白过来了，他还得请你喝酒吃饭，还来不及的谢谢你呢。姑姑，我看这事儿就算了，想干涉已经太迟了，真的。宾馆有人要车了，我我不跟您说了，我我挂了啊！哎，再见，姑姑。嗯
。什么有客人要车呀？不想关我的事儿了。俊俊，快洗！来，洗完了帮姥姥办件事去。哎呀，水都凉了，把脚抬起来。来，快洗！瞧瞧这双大臭脚丫子，嗯，他们比饺子还小的时候，姥姥就开始给他们洗了。瞧瞧现在。长多大，脚盆都快搁不下了。姥姥，您到底让我帮您干嘛呀？洗好了脚，你去敲敲三零二的门。您让我找那妖精啊？对。可你不能叫他妖精。那我叫他什么呀？叫他妖精阿姨。妖精阿姨。他就配当妖精。不配当阿姨，那我到底叫她什么呀？什么都甭叫。哎，那您不是教育我们说见谁都要叫的吗？这要有礼貌，对他里外。啊、哦。别看了，快着。嗯嗯嗯。我去不合适，你这是小孩儿，你去，你不能去。姥姥，那咱明天再去吧。明天就来不及了，明天你爸爸就把他领回来了，你怎么两料都不行，就忍耐难好罢了。那姥姥的心脏病可就真得犯了。你怕把姥姥往医院送啊？那就去，那去吧。姥姥在这儿呢，她不敢把你走的。姥姥在这儿，听好谁呀、啊？谁呀、啊？是我，宋俊。
进来，进来，进来，师傅。明天不是还要上学呢吗？怎么不睡觉呀？这都快十一点了，有什么事儿吗？嗯？要不阿姨给你冲杯麦乳精，让你暖和暖和，也催眠，好不好？进屋里去说，啊？哟，<笑>怎么回事呀、啊？啊？遇到什么困难跟阿姨说一说。阿姨帮你解决，好不好？嗯，让我猜猜啊，是不是有什么事情不想让爸爸知道呀？嗯，阿姨猜的准吧？来来来，咱们坐下说，慢慢说，来。请进,进，坐下来，坐下来，舒舒服服的说啊。等我一下，来，喝点麦乳精。你猜猜啊，是不是在学校出了什么事儿了？那就是家里出事儿了。真的？你看家里出事儿了，你都不先告诉爸爸，先告诉阿姨，说明你对阿姨信任，对不对呀、啊？阿姨特别高兴，所以阿姨一定会尽力帮你解决，好不好？嗯，告诉阿姨吧，什么事儿？那您得保证不告诉我爸爸。好，阿姨向宋俊同学保证，绝不告诉宋雨生同志。行了吧？来，跟阿姨说说，到底出了什么事儿了呀？嗯，我爸爸欠了人家好多钱，人家刚才来我们家要钱来了。啊？他连我和姐姐的生活费都付不起。啊，是吗？您要是想帮忙的话，那您借我们一点钱。你爸爸到底欠了人家多少钱啊？四十，四百，四千。